students in this lecture we are going to study first about the prism then about the refraction through the glass prism after that uh, we will study about some uh, phenomenon related to atmospheric refraction ठीक so first what is prism तो प्रिज्म क्या होता है इट इज ए पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विद टू ट्रायंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस ठीक है जो प्रिज्म है वो एक पिरामिड है ग्लास का बना हुआ होता है उसके अंदर दो तो ट्रायंगुलर बेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं किस तरह से इसको इस डायग्राम से समझते हैं ये डायग्राम देखिए इसमें ये प्रिज्म है इस प्रिज्म में दो तो बेस है है ना जस्ट एक ये वाला बेस है और एक जस्ट पीछे उसके ये वाला बेस है और उसके अलावा उसके जो थ्री लेटरल साइड्स हैं एक ये एक ये और एक इसके नीचे तो एक प्रिज्म के तीन तो लेटरल साइड्स होते हैं और दो बेसिस होते हैं इस तरह से एक पिरामिडल ग्लास प्रिज्म बनता है सो वॉट इज एंगल ऑफ प्रिज्म द एंगल बिटवीन द टू एड ज्वाइनिंग लेटरल सर्फेसिस जो दो लेटरल सर्फेसिस हैं उनके बीच का जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ प्रिज्म नेक्स्ट है रिफ्रेशन थ्रू द ग्लास प्रिज्म तो अगर एक प्रिज्म लिया जाए और उससे एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाया जाए ठीक है तो होगा क्या कि लाइट रे इंसिडेंट करेगी पहले एक सरफेस पर एक लेटरल सरफेस पर ठीक है तो उस लेटरल सरफेस का एक नॉर्मल होगा जिसको हम एन एन डैश बोल रहे हैं जब लाइट रे रेरर मीडियम से है ना प्रिज्म के बाहर रेरर मीडियम है और प्रिज्म के अंदर डेंसर मीडियम है तो जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में के अंदर एंटर करेगी तो लाइट रे जो है वो क्योंकि उसकी स्पीड कम होगी तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी है ना जाना था उसको स्ट्रेट मगर वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई तो वो यहां पर बैंड हो गई क्लियर ऐसे आई और ऐसे आकर इस तरह से एक एंगल से बैंड हो गई तो जब ये रे दूसरे सरफेस पर जाएगी मतलब पी आर सरफेस पर जाएगी तो पी आर सरफेस पर जो उसका नॉर्मल है वो क्या है एम एम डैश ठीक है तो क्योंकि वहां पर लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर गई तो दैट इज द इमरजेंट रे तो इंसिडेंट रे को जाना था इस पाथवे मगर वो डेविएट होकर ठीक है वो कहां चली गई जस्ट इमरजेंट रे इधर चली गई तो जो जिस जितने एंगल से उसने अपना पाथ डेविएट किया दैट एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेविएशन तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे मतलब ये इंसिडेंट रे यहां पर जाती एंड द इमरजेंट रे इसके बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन तो अगर अब हम एक व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करवाए तो क्या होता है कि वेन ए व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट सेवन कंस्टिट्यूएंट कलर टू फॉर्म ए बैंड ऑफ सेवन कलर्स वो जो व्हाइट लाइट है वो अपने सेवन कंस्टिट्यूएंट क्योंकि एक व्हाइट लाइट के अंदर सेवन कलर्स होते हैं और वो उन कलर्स के अंदर क्या होती है स्प्लिट अप हो जाती है एंड दिस स्प्लिटिंग दिस फिनोमिन इज कॉल्ड एज द डिस्पर्शन इसको हम क्या बोलते हैं डिस्पर्शन तो व्हाइट लाइट की वो कंस्टिट्यूएंट लाइट जो कि लीस्ट डेविएट करेगी है ना जो सबसे कम डेविएट करेगी ठीक तो वो क्या होगी सबसे ऊपर और जो सबसे ज्यादा डेविट करेगी वो कहां रहेगी सबसे नीचे तो वायलेट जो लाइट होती है बेसिकली वो सबसे ज्यादा डेविएट करती है उसका मैक्सिमम डेविएशन होता है और जो रेड लाइट है उसका लीस्ट डेविएशन होता है तो इस तरह से वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड तो रेड का सबसे कम डेविएशन होता है और वायलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है तो जो ये अब हमें बैंड मिलते हैं कलर्स के लाइट के कलर्स के तो दीज बैंड आर कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम तो द बैंड ऑफ सेवन कलर्स फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ द व्हाइट लाइट इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम तो इसको हम क्या बोलेंगे स्पेक्ट्रम यहां पर एक वर्ड हम यूज करते हैं विद एक्रोनिमिक यूज करते हैं तो इट इज ए ग्रुप ऑफ एल्फाबेट्स दैट रिप्रेजेंट द सिक्वेंसियल कलर इन द स्पेक्ट्रम यहां पर हम वो यूज कर रहे हैं विब ग्योर तो बेसिकली अगर आप यहां पर देखें जो एंगल ऑफ डेविएशन है है ना यहां पर इसका सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ वायलेट का तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा ठीक और रेड का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वेवलेंथ के ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है क्योंकि उसका लीस्ट डेविएशन हुआ है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है क्योंकि उसका मैक्सिमम डेविएशन होता है दैट्स वाई रेड इज द लीस्ट डेविएटेड कलर एज इट हैज लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है और वायलेट जो है वो मोस्ट डेविटेड कलर है क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो कम है इन विजिबल स्पेक्ट्रम नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहां पर देखते हैं कि व्हाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म है ना जब एक व्हाइट लाइट को ग्लास प्रिज्म से हमने पास किया तो एक स्पेक्ट्रम क्यों बना ठीक है तो ईच कलर हैज ए डेफिनेट वेवलेंथ 
बिकॉज हर कलर की क्या होती है वेवलेंथ बिल्कुल अलग होती है डेफिनेट होती है स्पेसिफिक होती है तो सो फॉर ईच वेवलेंथ द एंगल ऑफ डेविएशन डिफर ठीक है जब वेवलेंथ अलग है तो हर कलर के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो भी डिफरेंट होगा रेड जो है वो लीज डेविटेड कलर होता है एंड वायलेट जो होता है वो मोस्ट डेविटेड कलर होता है सो डिफरेंट कलर डेविएट एट डिफरेंट एंगल्स टू फॉर्म द स्पेक्ट्रम आइसेक न्यूटन जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि ये बताया कि जो व्हाइट लाइट है उसमें सेवन कलर्स होते हैं इस बात को उन्होंने प्रूव कैसे किया उसके लिए ये डायग्राम देखिए उन्होंने पहले क्या किया कि एक प्रिज्म लिया ठीक है और उसके थ्रू व्हाइट लाइट को पास करवाया तो व्हाइट लाइट जैसे ही इसके थ्रू पास करेगी तो व्हाइट लाइट डिस्पर्स कर जाएगी अपने सेवन कंस्टिट्यूएंट कलर्स में उन्होंने एक हाइपोथेसिस की कि अगर मैं इसको सीधा रखूंगा तो ये जो रेड जो कलर्स आए मतलब कि जो विब्योर कलर्स आए ये और ज्यादा स्प्लिट हो जाएंगे बट वो और ज्यादा स्प्लिट नहीं हुए जब उन्होंने इसको प्रिज्म को आ, सीधा रखा था मगर अब उन्होंने क्या किया उस प्रिज्म को उन्होंने इन्वर्टेड रखा उल्टा रखा जब उसको उल्टा रखा तो उन सेवन कलर्स को दोबारा से उन्होंने किससे पास करवाया एक इन्वर्टेड प्रिज्म से ठीक है एक इन्वर्टेड सेकंड प्रिज्म से और फिर इसको आगे एक स्क्रीन के ऊपर लिया तो जो लाइट आई वो कैसी आई व्हाइट आई व्हाइट लाइट आई तो इस बात से ये प्रूव हुआ कि जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं सेवन यहां पर इन्ही सेवन कलर का दोबारा से रिकॉम्बिनेशन हो गया सेकेंड प्रिज्म में Isaac Newton was the first person who proved that sunlight is made up of seven colors. ठीक है and first उन्होंने क्या किया ही पास सनलाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म टू फॉर्म ए बैंड ऑफ सेवन कलर मतलब उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म से सनलाइट को पास किया और सेवन कलर का बैंड लिया देन ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर फर्दर है ना उन्होंने फिर दोबारा से उन कलर्स को सेवन कलर्स को और ज्यादा स्प्लिट करने की कोशिश करी बाय पुटिंग अनदर प्रिज्म एहेड ऑफ द प्रिज्म फॉर्मिंग स्पेक्ट्रम बट ही फेल टू ऑप्टेन द मोर कलर्स तो सेवन कलर्स के बाद और ज्यादा कलर्स नहीं मिले ठीक है तो थर्ड उन्होंने फिर क्या किया थर्ड स्टेप में ही फॉर्म ए स्पेक्ट्रम फ्रॉम द सनलाइट पहले उन्होंने स्पेक्ट्रम एक फॉर्म किया सनलाइट से एंड प्लेस एन आइडेंटिकल बट इन्वर्टेड प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ प्रिज्म फॉर्मिंग द स्पेक्ट्रम है ना जो प्रिज्म स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहा था उसी के फ्रंट में फिर उन्होंने क्या दूसरा एक आइडेंटिकल इन्वर्टेड प्रिज्म रखा एंड ऑल द सेवन कलर कंबाइंड बाय द इन्वर्टेड प्रिज्म जो इन्वर्टेड प्रिज्म था उसने क्या किया कि सारे कलर्स को दोबारा से क्या किया कंबाइन कर दिया एंड इमर्ज एज ए व्हाइट लाइट और वो क्या हुए फिर व्हाइट लाइट की तरह ही दोबारा से बाहर इमर्ज हो गए क्लियर तो इस बात से ये बात प्रूव हो गई कि दैट व्हाइट लाइट हैज सेवन कंस्टिट्यूएंट कलर्स दैट इज अब्योर व्हाट इज रेफर्ड एज द व्हाइट लाइट है ना व्हाइट लाइट है क्या तो एनी लाइट दैट फॉर्म ए स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ द सनलाइट इज रेफर टू एज द व्हाइट लाइट कोई भी व्हाइट लाइट जो कि स्पेक्ट्रम फॉर्म कर सकती है बिल्कुल सनलाइट की तरह उसको हम क्या बोल सकते हैं व्हाइट लाइट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है इस बात को देखते हैं जब कोई व्हाइट लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है ठीक है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा पहली बात ठीक तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए कि ये डेंसर मीडियम से एक लाइट एंटर करी ठीक है और ये उसका नॉर्मल है तो डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है तो वो रेयर मीडियम से दूर जाएगी है ना तो वो थोड़ा दूर गई ठीक उसके बाद थोड़ा सा हमने एंगल चेंज किया थोड़ा उसको हमको नीचे किया उसको एंगल को और मतलब बेसिकली यहां से जो नॉर्मल से उसका एंगल थोड़ा और इंक्रीज किया जब नॉर्मल से एंगल और इंक्रीज किया थोड़ा उसको और ऑब्लिकली डाला तो वो और ज्यादा डेविएट कर जाएगी मतलब कि बेसिकली नॉर्मल से वो और दूर और दूर हो जाएगा और थर्ड पार्ट में क्या हो सकता है कि इसका हम और एंगल अगर कम करें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो इंसिडेंट रे है ठीक है वो जस्ट इस जो इस सरफेस है उस सरफेस के साथ साथ चले फिर अगर उसको हमने और ज्यादा अगर एंगल कम किया तो क्या होगा कि अब वो रिफ्लेक्ट ना होकर वो क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट तो यहां पर जो एक एंगल बना दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज 90 डिग्री है ना जो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन है वो क्या बन गया नाइन्टी डिग्री और एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पर ठीक है जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो उस समय क्या कहलाएगा क्रिटिकल एंगल ठीक है तो द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बिकम्स 90 डिग्री क्योंकि उसके बाद जब तो अगर थोड़ा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ तो वो क्या हो जाएगा अब जो लाइट रे है वो रिफ्रेक्ट ना होकर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ठीक है तो दिस इज द क्रिटिकल एंगल सो वॉट इज टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेन ए लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर टू द रेर मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स क्रिटिकल एंगल 
है ना तो वो अगर और फिर बाद में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर जाए वो इंक्रीज कर जाए है ना जैसे यहां पर इंक्रीज कर गया द लाइट रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम तो जो लाइट होती है वो वापस से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है एंड दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल रिफ्लेक्शन तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन तो व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द इंटरनल रिफ्लेक्शन फर्स्ट लाइट शुड एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम जो लाइट हो वो ऑब्लिकली एंटर करे फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम दूसरा द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड एक्सीड्स क्रिटिकल एंगल द लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम ठीक है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल uh, एंगल को एक्सीड कर जाए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तभी वो क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेनबो रेनबो क्या होता है कि बेसिकली इट इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन शॉर है ना बारिश के बाद जो स्काई में एक नेचुरल स्पेक्ट्रम जो लाइट का बनता है दैट इज कॉल्ड द रेनबो रेनबे तो रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन है ना रेनबो जो होता है वो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है बेसिकली थ्री फिनोमिन विच आर इन्वॉल्व इन द रेनबो फॉर्मेशन आर डिस्पर्शन रिफ्लेक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन जो रेनबो फॉर्म होता है उसमें तीनों हमें प्रोसेस दिखाई देते हैं मान लीजिए कि ये ये डायग्राम देखिए बारिश के बाद पानी की बूंदे जो है वो स्काई में होती हैं तो एक व्हाइट सनलाइट अपोजिट डायरेक्शन से आई और वो uh, इस बेसिकली uh, uh, जो रेन ड्रॉप है उसके अंदर एंटर हुआ जैसे ही वो एंटर करेगी तो वो क्या हो जाएगा वहां पर रिफ्रेक्शन पहला पार्ट जैसे ही रिफ्रेक्शन होगा तो जितने भी सेवन कलर्स व्हाइट लाइट में प्रेजेंट है वो डिस्पर्स हो जाएंगे डिस्पर्स होने के बाद अगर वो क्रिटिकल ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ठीक है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगे और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह बाद फिर वो वापस से ऑब्जर्वर को देखने को मिलेगी तो रेड लाइट इस वजह से जो रेड कलर होता है वो ऊपर होता है और वायलेट कलर जो होता है वो नीचे होता है तो एक रेनबो के फॉर्मेशन में हमें यहां पर तीन प्रोसेस देखने को मिले पहला मिला रिफ्रेक्शन ठीक है दूसरा मिला डिस्पर्शन और तीसरा मिला यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सम वॉटर ड्रॉपलेट रिमीन सस्पेंडेड इन एयर आफ्टर द रेन है ना और दीज ड्रॉपलेट्स बिहेव एज ए ग्लास प्रिज्म तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ग्लास प्रिज्म की तरह काम करती हैं व्हेन द लाइट एंटर्स द रेन ड्रॉप इट फर्स्ट रिफ्लेक्ट पहला वो रिफ्लेक्ट हुई देन डिस्पर्स एंड देन इट रिफ्लेक्ट इंटरनली और फिर वो क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था ठीक है दैट्स वाई वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई एंड अगेन रिफ्लेक्ट एज इट कम आउट ऑफ द ड्रॉप एंड द सेवन कलर रीच इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इन द फॉर्म ऑफ रेनबो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि द रिफ्लेक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर जो एटमोस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं लाइक स्ट्रेटोस्फेयर टोपोस्फेयर जितने भी लेयर्स हैं उनके अंदर क्या है कि जस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो उसके वजह से वहां पर जो रिफ्लेक्शन होता है इसको एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन तो बेसिकली जो इसके इसके वजह से कुछ फिनोमिन हमें अपने नेचर में देखने को मिलते हैं जैसे फर्स्ट है अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बिहाइंड द हॉट ऑब्जेक्ट और फायर है ना जस्ट आप कहीं पर आग जल रही हो या फिर कहीं पर कोई हॉट ऑब्जेक्ट हो उसके जस्ट पीछे या उसके ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके पीछे वो फ्लिकरिंग करते हैं ऐसा तरह से कि वाटर की तरह वो फ्लोट कर रहे हो ठीक है तो जो वो फ्लिकरिंग है वो किसके वजह से है एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से दूसरा है स्टार्स नियर द हॉरिजन अपेयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन जो बेसिकली स्टार्स हॉरिजन के नजदीक होते हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से हमें थोड़ा और ज्यादा ऊपर दिखाई देते हैं तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ना ये भी एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स वो भी एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन होता है इनको हम वन बाय वन देखते हैं so first uh, phenomenon hai an object placed behind the fire or the hot surface appears to flick uh, flicker uh, when seen uh, through the air तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि द एयर अबाउ द हॉट सरफेस बिकम हॉट एंड राइजेस है ना तो जो हॉट uh, सरफेस के ऊपर जो एयर होती है वो बेसिकली हॉट हो जाती है और इस वजह से वो लाइटर uh, हो जाती है रेयरर हो जाती है है ना और जो उसके जस्ट सराउंडिंग की बाकी एयर होती है वो थोड़ी सी कूल cool होती है द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द कूल एयर है ना वो राइज करती है तो जो स्पेस है वो कूल cool एयर से ऑक्यूपाई हो जाता है द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द हॉट एयर इज लेस देन द कूल एयर और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो हॉट एयर का होता है और कूल एयर का होता है वो डिफरेंट होता है मतलब हॉट एयर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है कूल एयर से सो द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम आर नॉट कॉन्स्टेंट इस वजह से जो फिजिकल कंडीशन है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती है ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्योंक
है ना देन देयर एक्चुअल पोजिशन ड्यू टू द एटमोस्फेरिक फ्रैक्शन ठीक इस बात को इस तरह समझिए कि ये एक स्टार है ये उसकी एक एक्चुअल पोजीशन है बट जब हम उसको हॉरिजन से देखते हैं तो वो थोड़ा सा हमें हाइट में ज़्यादा दिखाई देता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि जस्ट अर्थ के बाहर क्या है एटमॉस्फेयर जिसके वजह से जब वो जो लाइट रे स्टार से आ रही है वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी है ना नॉर्मल की डायरेक्शन में बैंड होगी जब नॉर्मल की डायरेक्शन में बैंड होगी तो इस वजह से क्या होगा कि जो एक्चुअल पोजिशन थी वो तो ये थी मगर रिफ्रेक्शन की वजह से उसका एंगल डेविएट कर जाएगा और वो हमें ऊपर दिखाई देगा है ना तो अपरेंट पोजिशन जो होगी स्टार की वो चेंज हो जाएगी ड्यू टू द इंक्रीजिंग डेंसिटी एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर इज इज जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम सो द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार नियर द ओरिजिन हैज टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम एंड इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है एज ए रिजल्ट द स्टार अपियर्स हायर नेक्स्ट है एडवांस्ड सनराइज और सनसेट बेसिकली ये क्यों होता है कि अगर हम इसको देखें जस्ट ये अर्थ है है ना और अर्थ के बाहर ये एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं हॉरिजन से तो जो सन है वो मान लीजिए अभी यहाँ पर प्रेजेंट है ठीक है मतलब कि वो हॉरिजन से नीचे प्रेजेंट है मगर फिर भी वो होता क्या होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए था बट वो फिर भी हमें क्या होता है एडवांस्ड हमें सनराइज दिखाई दे जाता है सन हमें पहले ही दिखाई दे जाता है क्यों ऐसा क्योंकि जो लाइट रे है जब वो एंटर करेगी फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर मीडियम तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी नॉर्मल की तरफ बैंड होने के वजह से क्या हो जाएगा कि जो सन है वो एडवांस्ड सनराइज दिखाई देना लगेगा इसी तरह से जो सनसेट है कि सनसेट हो चुका होता है और उसके बाद भी हमें जो सन है वो दिखाई देता है ठीक है क्यों क्योंकि जस्ट जब वो नीचे पहुंच गया हॉरिजन से तो उसके बाद भी जो लाइट है ना वो क्या होती है रे, रेरर से डेंसर मीडियम में एंटर करने की वजह से डेविएट करती है नॉर्मल की तरफ इस वजह से हमें सनसेट होने के बाद भी सन दिखाई देता है द सन अपियर्स अबाउट टू मिनट्स अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज है ना सनराइज हुआ भी नहीं होता है उससे दो मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है एंड द सन रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट टू मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट कि एक्चुअली सनसेट हो चुका होता है और उसके बाद भी हमें दो मिनट तक जो है सन दिखाई देता है तो वेन द सन इज बिलो द हॉरिजिन जब वो हॉरिजिन से नीचे होता है द रेज हैव टू पास फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर मीडियम ठीक है सो रे बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एज ए रिजल्ट द सन अपियर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजिशन नेक्स्ट फिर उन्होंने ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार तो बेसिकली ट्विंकलिंग क्यों होती है बिकॉज स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस सो दे बिहेव एज पॉइंट सोर्स फॉर ऑफ लाइट है ना सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर आर नॉट कॉन्स्टेंट द लाइट फ्रॉम द स्टार अपीयर्स टू कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन है ना जो फिजिकल फिजिकल कंडीशन अर्थ की वो क्या है कॉन्स्टेंट नहीं है तो इस वजह से लाइट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन से हमें आती हुई दिखाई देती है दिस रिजल्ट इन ए फ्लक्चुएशन ऑफ अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इस वजह से जो बेसिकली uh, क्या होता है कि जो स्टार है उसके अपेरेंट पोजिशन में फ्लक्चुएशन हमें नजर आती है द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार ऑल्सो वेरी ड्यू टू ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है तो इस वजह से जो अमाउंट ऑफ लाइट है जो स्टार से आती है वो भी चेंज होती रहती है सो द स्टार अपियर्स ब्राइट वेन मोर लाइट फ्रॉम स्टार रीचिज अवर आई है ना जब लाइट ज्यादा आएगी हमारी आई में तो उस समय क्या होगा वो स्टार ब्राइट दिखाई देगा और जब कम आएगी तो वो लेस दिखाई देगा तो बोथ दीज इफेक्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्कैटरिंग इफेक्ट तो स्कैटरिंग इफेक्ट क्या होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय द कोलोइड पार्टिकल जो एटमोस्फेयर है उसके जो पार्टिकल साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो दैट्स वाई दे बिहेव एज ए कोलोइड पार्टिकल ठीक है और जो एटमोस्फेरिक गैसेज हैं वो लाइट को स्प्रेड कर देती हैं दैट इज कॉल्ड एज द स्कैटरिंग ठीक है तो जो स्कैटरिंग होती है वो इनवर्सली प्रपोर्शन होती है वेवलेंथ के लाइट की वेवलेंथ के स्कैटरिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रपोर्शन होती है ठीक यहां पर हमें एक इफेक्ट पढ़ना है दैट इज द टेंडल इफेक्ट ये टेंडल इफेक्ट क्या होता है इस बात को समझते हैं कि व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए कोलोइड जब लाइट को हम किसी कोलोइड से पास करें है ना इट्स पाथ बिकम विजिबल तो वो दिखने लगता है दिस इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट ये आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी रूम में लाइट एंटर करती है और जिसमें डस्ट पार्टिकल काफी ज्यादा है तो वहां पर वो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो लाइट का पाथवे है वो दिखाई देने लगता है दैट इज द टेंडल इफेक्ट ठीक तो द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल व्हेन द लाइट एंटर्स ए डार्क और डस्टी रूम थ्रू ए थ्रू ए स्लिट और वेंटिलेटर पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन द लाइट पासिस थ्रू द डेंस कैनोपी ऑफ द ट्रीज इन ए फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट के
इफ पार्टिकल्स आर अ वेरी फाइन अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज के हों तो दे स्कैटर मेनली द ब्लू कलर ऑफ द लाइट है ना क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है काफी कम छोटे पार्टिकल जो है वो छोटी वेवलेंथ की लाइट को ही स्कैटर करते हैं है ना फैलाते हैं ठीक मीडियम साइज पार्टिकल स्कैटर मेनली द रेड कलर जो मीडियम साइज के पार्टिकल्स हैं वो रेड कलर को है ना लॉन्गर वेवलेंथ को करते हैं और इवन लार्जर पार्टिकल और उससे भी अगर बड़े पार्टिकल हैं तो दे स्कैटर ऑल द कलर ऑफ द लाइट ठीक है दैट इज वाई इट अपेयर व्हाइट अगर और भी ज्यादा बड़े पार्टिकल हो जाए तो वो सारे कलर्स को स्कैटर कर देते हैं ठीक है जिसके वजह से वो फाइनली वो लाइट फिर क्या दिखाई देती है आ, हमें व्हाइट सो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स टू दैट ऑफ द ब्लू लाइट जो वेवलेंथ होती है वो बेसिकली वन टाइम्स ज्यादा है ना क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सेवन हंड्रेड नैनोमीटर है और ब्लू लाइट की वेवलेंथ फोर नैनोमीटर होती है Why डेंजर साइंस आर मेड ऑफ द रेड कलर है ना जो जितने भी डेंजर साइंस है, है ना जो आपने देखा होगा रेड लाइट पर रेड लाइट होती है ना या फिर जो भी रेलवे सिग्नल्स होते हैं वो भी रेड कलर के होते हैं है ना तो रेड कलर के क्यों होते हैं बिकॉज रेड इज द लीट लीस्ट स्केटर्ड कलर क्यों रेड लीस्ट स्केटर्ड कलर है बिकॉज रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्केटरिंग कम होगी जब उसकी स्केटरिंग कम होगी वो फैलेगा कम तो इसके वजह से क्या होगा वो बिल्कुल पॉइंटेड दिखाई देगा तो इट इज ए लीस्ट स्केटर्ड बाय द फोग एंड स्मोक एंड कैन बी सीन इन द सेम कलर ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस इस वजह से फॉग के समय या स्मोक के समय क्या होगा कि वो बिल्कुल क्लियरली दिखाएगा क्योंकि उसके इसकी उसकी स्कैटरिंग नहीं हो पाती है सो डेंजर साइंस आर मेड अप ऑफ द रेड कलर इसी वजह से जितने भी डेंजर साइंस हैं वो किस चीज के बने होते हैं रेड कलर के Why the color of the sky appears blue on a clear day? The upper layer of the atmosphere contains very fine particles of the water vapors and gases. ठीक है, these particles are more effective in scattering of the light of the shorter wavelength, mainly blue than the larger wavelength. है ना? So the sky appears blue. Clear? क्योंकि जो atmosphere है उसके अंदर बहुत सारे water के vapors होते हैं और gases होती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जो light है वो scatter करती है. तो जो basically वो light scatter करते हैं, वो कौन सी wavelength के करते हैं? Shorter wavelength के. इस वजह से वो sky कैसे दिखाई देता है हमें? ब्लू है ना क्योंकि ब्लू लाइट चारों तरफ फैल जाती है तो ब्लू कलर स्कैटर कर गया तो ब्लू हमें दिखाई देगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द स्काई अपियर टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस और टू ए पैसेंजर ऑफ जेट प्लेन फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड जो जेट प्लेन में जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो हाई एल्टीट्यूड पर है मतलब कि बहुत ज्यादा हाइट में है और या फिर जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में उसको कैसा दिखाई देगा तो उसको वहां पर कुछ दिखाई नहीं देगा ठीक है वो ब्लैक दिखाई देगा क्यों क्योंकि वहां पर लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां पर कोई भी पार्टिकल नहीं है तो द स्काई वुड अपियर डार्क है ना टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस एज स्कैटरिंग इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट एट सच हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू द एबसेंस ऑफ पार्टिकल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई क्लाउड अपियर्स व्हाइट क्लाउड जो है वो व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं क्योंकि क्लाउड में जो बेसिकली वाटर वेपर्स हैं उनका जो साइज है वो काफी ज्यादा होता है ठीक है ड्रॉपलेट का साइज काफी ज्यादा होता है जब ड्रॉपलेट का साइज काफी ज्यादा होता है तो ऑल कलर्स ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड जितने भी लाइट के कलर है वो सबके सब स्कैटर कर जाते हैं है ना अभी हमने देखा था ठीक तो दैट्स वाई जो क्लाउड होते हैं वो क्या होते हैं व्हाइट हो जाते हैं वाई कलर ऑफ द सन अपियर्स रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट सनराइज और सनसेट के टाइम पर क्यों जो स्काई uh, कलर है या सन का कलर है वो रेड हो जाता है तो वाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपियर रेड ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर दॉरिजिन है ना वो हॉरिजिन के पास होता है एंड देयर फोर द सनलाइट हैज टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन एटमोसफेयर ठीक है अगर वो मान लीजिए ऊपर है तो उसको कम एटमॉस्फेयर क्रॉस करना पड़ेगा सनलाइट को मगर जब वो हॉरिजन पे होगी तो ज्यादा एटमॉस्फेयर क्रॉस करना पड़ता है ठीक है तो दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे तो ब्लू लाइट तो सारी स्कैटर हो जाती है ठीक है बाय द पार्टिकल्स बट जो स्कैटर नहीं होती दैट इज द लॉन्गर वेवलेंथ मतलब रेड कलर तो द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर विल रीच अवर आई तो हमारी आई पर सिर्फ क्या पहुंचती है रेड रेड कलर वाली लाइट ठीक है तो दैट्स वाई दिस इज वाई सन अपियर्स रेड इन कलर